The metamorphosis of young Nilakandan, from a bird watcher to an ornithologist, occurred 70 years ago at Aredu in Andhra Pradesh. Felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken. Nilakandan's report on the discovery of the largest pelicanry in India was published in 1949 in the Journal of Bombay Natural History Society. Nilakandan was born on April 9, 1923, to Srimati Bhagiradi and Dr. Kailasham Ayer. Dr. Ayer was a veterinary surgeon in the erstwhile Mysore government service. Later on, he was the head of the Department of Madras Veterinary College. Nilakandan's boyhood was rather lonely as he lost his mother at a young age. Most of my boyhood was spent in Karnataka. My father was a vet in the former princely state of Mysore. I didn't have many friends. Father would drop me at the local library on his way to work. My company was books, like Otomi's Book of Knowledge. I was hooked to bird illustrations even then. The very first bird nest Nilakandan saw in his life was that of a hoopoe in the compound of the veterinary hospital at Tumkur. That must have been the beginning of the lifelong inquiry. The light of joy that glows, present in the eyes of generations of bird lovers, must have been lit on that day. Kunyan was a cowherd at my ancestral village, Kongalakot at Kavasiri. I met him during vacations. He was a keen natural history observer with a wealth of knowledge on birds. He graciously shared with me what he knew. I owe a lot to him. Kunyan was my first guru in bird watching. A Bachelor of Arts Honours in English Literature from Madras Christian College, Neela Kandan worked for some time as a tutor in Loyola College. Later, it was during his tenure as lecturer of the government college Rajamundri that he discovered the pelicanry at Aredu. Professor Neela Kandan's teaching career spans 34 years across three states. In Kerala, he taught at different government colleges at Talasheri, Chittur, Palakkad, Ernakulam and Trivandrum until his retirement as the head of the Department of English University College in 1978. He was also the principal of Government Brennan College Thalasheri from 1968 to 1970. <music> Professor Neela Gandan is remembered by his students as a strict disciplinarian, but he was a most admired teacher for scores of his disciples across Kerala. Professor Neela Gandan in the last year, he was in the last year, he was the quality, depth, simplicity, Cerita asal-asal sih bahasa yang orang awal post graduation kaya ni orang awal kebare, ulah, hari ini ada karya yang lain yang parih. Wadah itu kita, wadah itu grasp boleh, manusia kawan kaya ni. Pada yang paranya cila karya yang lain ke, wala re deep point manusia pergi tu, which has really affected me or influenced me later. Perlu 
തമാശ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കിങ് ലിയറിലൊരു അത്ര ഫേമസ് അല്ലാത്തൊരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഡോഗ് ഇസ് ഒബേഡ് ഇൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഈ വലിയ സ്ഥാനവും പവറും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ മീനിങ്ലെസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ദിസ് വാസ് സംവെയർ ഇൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഞാൻ ഇൻ സിവിൽ സർവീസിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി വെൻ യു ആർ കളക്ടർ യു ടെൻ ടു ഫീൽ ദറ്റ് യു ആർ എ ബിഗ് പേഴ്സൺ ദിസ് ഭയങ്കര പ്രോട്ടോകോൾ പോലീസ് കാറ് ഒരു ലൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൻഡ് ദെൻ എവരിബഡി തിങ്സ് യുവർ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പം നമ്മളൊരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ട് ഇതെന്തോ കളക്ടർ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സർക്കാസ്റ്റിക്കും ഉള്ള ഇത് ഇറ്റ് യൂസ് ടു റിവർബറേറ്റ് ഇൻ മൈ ഇയർ ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫസർ നീലകണ്ഠൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എലിസബീത്തൻ കോട്ടിയർ ഇസ് എ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി അകത്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു ലോങ് ലെക്ചർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ദിയർ പ്രോബ്ലി യു ആർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഐ വസ് സീൻ ഹൗ ഡിഡ് ദി എമിനൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ കെ കെ നീലകണ്ഠൻ ബിക്കം ദ ബെയറർ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻ ഇൻ ദു ചൂഡൻ How did Neelakandan, who devoted his entire life to the study of birds, become the ornithology guru of Malayalis and a guide and a philosopher for nature lovers? Perhaps before I proceed, I should explain that I am not a zoologist. I have never studied zoology and I have no love for the dissection set and the colored charts of the insides of an animal. My purpose in watching bird, beast or insect is not to gather any new knowledge about their way of life. It's only to while away a little time happily. These notebooks are filled with learnings of a different kind. These are notes of a lifelong affair with birds. For us, it is an inexhaustible treasure chest of knowledge about birds and nature. പഴയ നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഹി യൂസ് ടു റൈറ്റ് എ കോപ്പിയസ് നോട്ട്സ് ഹിസ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് അത് സലിം അലിൻ്റെ മാതിരി മാതിരി തന്നെ സലിം അലി യൂസ് ടു കീപ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോട്ട്സ് അതേപോലെ നീലൻ നോട്ട്സ് യൂസ് ടു കീപ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് നോട്ട്സ് ഐ ഹവ് റെഡ് മെനി ഓഫ് ഹിസ് നോട്ട്സ് അത് ദേ ഷുഡ് ബി സോർട്ടഡ് ഔട്ട് എഡിറ്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ദ വേർഡ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ കൺവീനിയൻ നെയിം ഫോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രാങ്ക്സ് who come in all sizes and shapes there may be a gulf of difference between a bug fancier and a big game specialist but all naturalists have one thing in common they keep a diary some of these diaries are written with great care meant for publication in scientific journals most of them however are maintained only for the pleasure and convenience of their authors Mine is of the latter variety. It will not convey any sense to you. <laughs> Just as many pieces of modern poetry do not to me. Bird watching is all about learning to recognize the birds you come across and understand how they live. It is more pleasurable to watch closely the behavior of a flock of birds on a tree or a bamboo grove than to wander all day over a vast area. and make a checklist of the birds you see. K.K. Neelakandan was an amateur naturalist, a bird watcher whose scholarship far outweighed that of professional ornithologists. But what makes him unique is that from his passion for birds grew a concern for all things natural. Through birds, he flew over the vast canopy of nature. Kerala Thille Pakshigal Pullu Totta Ponaara Vare Pakshigalum Manushyarum Pakshigal Ude Albhudha Prabanjam Are the published works of books in Malayalam. In English, A Book of Kerala Birds, companion volume to Salim Ali's Birds of Kerala, was published posthumously. Neelagandan's first article on birds about the great Indian hornbill appeared in the Malayalam weekly Madhrabhumi in the issue of October 14th 
More than a hundred articles followed this till 1958. Sri Krishnamurthy, the then editor of Madhubumi Weekly, asked me to write pieces on birds for the weekly. Initially, I was reluctant. The gaps in bird-related knowledge were actually deep chasms. These chasms had to be bridged. I resolved to make this first attempt. In that generation, um, in that particular generation, um, we were all carried inspired, guided, or pushed. ശുദ്ധമായ വളരെ ലളിതമായ സുന്ദരമായ അതേസമയം ലിറിക്കലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ സാർ ഇത് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ലിറിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വളരെ സ്വാഭാവിക അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു ഗംഭീരൻ എഴുത്തുകാരൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകളിലുമുള്ള പക്ഷികളെ സസ്യങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലക്ക് അപ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തെ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ദൗത്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നി എത്രയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചൈതന്യവർത്താക്കുന്ന ഈ ജീവികൾ കിളികൾ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദവും നിറങ്ങളും ആണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന അന്തർധാര എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ശാന്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു യാത്ര കൂടിയാണ് അത് ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്നുള്ള പുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പുസ്തകമാണ് His perspective on ecology and detailed observations of bird behavior is unraveled in പുള്ളി തൊട്ട് പോനാര വരെ പുല്ലോട്ട് പോകുന്ന വരെ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഓർമ്മിക്കേണ്ടൊരു ബുക്കാണ് എന്താ വെച്ചാൽ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല മലയാളത്തിൽ ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബുക്ക് പ്രൊഫസർ നീലകണ്ഠൻ വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിസ്ട്രസ്ഡ് അറ്റ് ദി ഏലിയനേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഫ്രോം ദി നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് അറ്റ് ദി അപെക്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഹാവ് ബിക്കം ദി നെമസിസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് and all its life forms including himself the ever expanding human population is the root cause of all environmental problems though modern science and technology have advanced so much to exploit the natural resources to the hilt it is still incapable to recreate what is lost forever Though he wore the mask of a disciplinarian, Professor Neelakandan was very fond of children. When the book publishing company Macmillan India approached Professor Neelakandan for a book on English literature, he declined. Instead, he asked if they would be interested in publishing a bird book for children in Malayalam. Such was the birth of Pakshigalam Manushiram that won several awards. The book was full of simple lucid language. words laced with a love for birds and beautiful sketches drawn by the author പക്ഷികളുടെ ജീവിതം ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബേർഡ് വാച്ചിങ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര ലളിതമായിട്ട് പറയുന്ന വേറൊരു പുസ്തകം ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആർജിച്ചാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് ചിത്രശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ നിശാശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഫ്ലൈ ഇൻ 
Beyond their wing beats, vast and seamless, lies boundless nature. How can our children be human if they are oblivious to nature? He asks. The fragrance of flowers, the fiery drama of the setting sun, the ceaseless pounding of waves on shore, the brilliance of butterflies' wings, the poetry of birds in flight, and other everyday events in nature are vital experiences for a meaningful life. To live another life is to exist as a machine. The saga of the Save Silent Valley movement is legendary in the annals of nature conservation uprisings in the world. Professor Neela Kundan's role as the founder president of Prakruti Samrakshana Samiti of Trivandrum was pivotal in the Silent Valley protection movement. Neelanda Matram Jnana Vettel Arpam Chittur College il aarambikkunnana. Njan ee Silent Valley nu kelkunnathu Neelanda Matram nanu. Salim Valley da athyakshathil Thirunanthapuram Silent Valley samrakshathai petti oru padushetha yogam koodan thirumanichu. Vijayti hall book cheyidu ella arrangements ഞങ്ങളെ ആളുകളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഗംഭീരമാക്കണം മീറ്റിംഗ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അത് ആ സമയമായപ്പോഴാണ് ഗേറ്റ് പൂട്ടപ്പെട്ടു പൂട്ടി താഴെയിട്ട് വെച്ച് താഴെയിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളൊരു നിരോധനാജ്ഞയും കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് വായി മൂടിക്കെട്ടി ഒരു വലിയ ജാഥ ഒരു പ്രതിഷേധ ജാഥ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടായി അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നീലേണ്ട സാറുണ്ടായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് with emphasis on observation rather than experimentation it serves as a bridge to connect lay people to natural science the very first initiative to bring together naturalists in kerala was the kerala natural history society founded in 1974 in trivandrum under the leadership of professor k k neelagandan yaan ane sar ne aadhyamayittu kaanunnathu 1974 laanu adu kaanan undaya സ്ഥിതി വളരെ രസകരമാണ് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു എഴുത്ത് വന്നു ആ എഴുത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയോ ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തണം അപ്പോൾ അന്ന് പോയപ്പോൾ നീലണ്ടൻ സാറ് സതീശൻ നായർ പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കേരള നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി എന്നൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി എഴുപത്തേഴിൽ കേരള നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയുണ്ടായി ദി ഔട്ട് പുട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ലോങ് പാഷൻ ഫോർ ബേർഡ്സ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വർ പബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ജേണൽ ഓഫ് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഫോർ ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സ് നീലണ്ണ മാഷിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജേണൽ ഓഫ് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി രണ്ടാമത് ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഫോർ ബേർഡ് വാച്ചസ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഒരു അമ്പതോളം നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം കാരക്ടറിസ്റ്റിക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ലോങ് പേപ്പർ പോലുമില്ല എല്ലാം ഷോർട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട്സാണ് ആ ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും മാഷ് ഒരു പത്തോളം പുതിയ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് പറഞ്ഞ പത്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതല്ലാതെ മിക്ക നോട്ട്സും ബ്രീഡിങ് ബയോളജി കോൾസ് മിമിക്രി ഇൻ്റർസ്പീഷ്യസ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന പല സാധാരണ പക്ഷികളുടെയും ഇതുവരെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മാഷൊരു ഒരു ട്രാവലർ ബേർഡർ ആയിരുന്നില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പുതിയ പുതിയ പക്ഷികൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇത്രയും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് കണ്ടു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതിയൊരു ആളുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാടുമുള്ള പക്ഷികളെ നോക്കി ചുറ്റുപാടുള്ള പക്ഷികളുടെ സയൻറ്റിഫിക് ആസ്പെക്ട് നോക്കി അത് സയൻസിന് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ഫുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ ടൈലർ ബേർഡിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്ലാക്ക് വുഡ് പുറം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും റാക്കറ്റ് ഹിൽഡർ ബേർഡിൻ്റെ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാം ആ ഒരു ഷാർപ്പ് Persistent observation of common birds. That's why I have a lot of importance in the marsh.
ഇന്നിപ്പോൾ കോൾ ഒരു റാംസ സൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേർഡ് ലൈഫ് ഇൻ്റർനാഷണലിലേക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തണ്ണീർത്തടമാണ് സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോളിൽ ഒരു സർവേ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളപ്പം അന്ന് കോൾ പീസ് മീലായിട്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സർവേ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ അർണാട്ടർ പോകും മേനമാവ് പോകും പാലക്കൽ പോകും മുരിയാട് പോകും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സർവേ സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു അവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ദിവസം സർവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കോളിൽ കോളിലെ ആദ്യത്തെ സർവേ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ സർവേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ സാറ് ആരോഗ്യപരമായി വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് തൃശ്ശൂർ വന്ന് ആ സർവേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നിലാണ്ടൻ സാറായിരുന്നു മറ്റൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് കാണുന്നത് തീരദേശ സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തീരദേശ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കേരള നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി കോഴിക്കോട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീരദേശ പക്ഷി സർവേകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് സാറ് നിർബന്ധപൂർവ്വം അന്ന് മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയുകയും സാറ് പോയി നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായതും അത്യപൂർവമായ ദേശാരണ പക്ഷികൾ വരുന്നതായ കരളുണ്ടി അഴിമുഖം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറാണ് തുടക്കമിട്ടത് പിന്നീട് വനം വകുപ്പ് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവായിട്ട് അതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി Bird photography was not easy in those days. When you see an unfamiliar bird, you had to make a sketch of it, note the distinguishing features and then refer to books to confirm its identity. The rigor of the effort behind Indochudan sketches and paintings can only be appreciated when one recognizes that hard fact. മനോഹരമായി ഈ പക്ഷി ചിത്രങ്ങൾ കിളികളുടെ ആ ഓരോ മൂഡ്സ് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക ഉള്ള പടങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരച്ച് നമുക്ക് തന്നു വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽക്ക് തന്നെ മാതൃഭൂമി വെഹിക്കലി ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വരാറുണ്ട് അതിൽ ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിരുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ഈ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി ഇന്ദു ചൂടിന് വല്ല തോലികാന്തത്തിലാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ സെഞ്ച്വറി സിൻസ് നീലകണ്ഠൻ സർ ലെഫ്റ്റ് അസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സ് has multiplied in quantum leaps but how many of them accept conservation of nature and of birds as their responsibility to these are the times of seemingly irreversible destruction of nature the danger of depletion both in the number of birds as well as their habitats stare at us starkly what does the future hold ഇന്നിപ്പം കേരള പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സയൻസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളമാണ് നമ്മൾ ഇ ബേഡ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇ ബേഡ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള ഡാറ്റാബേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പകുതിയിലധികം ഡാറ്റയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ കാരണമായിട്ടില്ല അതൊക്കെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബേർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സീരിയസ് കൈൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം സീനിയേഴ്സ് ലൈക്ക് ആഡ്വക്കേറ്റ് നമസ്യബായൻ ടു ആര്യ വിനോദ് ഹു ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ഹർ ടീംസ്
ഞാൻ ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഒരു നാല് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നീലകണ്ഠൻ മാഷിൻ്റെ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറെ ബുക്സ് വെച്ചാൽ റെഫർ ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഒരു ഓണത്തിന് നമിശിവാൻ സാർ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ബുക്ക് തന്നു എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പിന്നെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായി തോന്നി കാരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ബിഹേവിയറും അങ്ങനെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റി We must accept finite disappointment but never lose infinite hope. Sixty-nine was too early for a man like Professor Nilagandan to depart from this world. But leave he did, leaving bright memories in the minds of generations of Malayalis. memories of colors and calls of a hundred hues nilanda sarne kurichu ormikkumbo 1987 le thekadi pakshi nirishana camp aanu ormu varunnathu aadhyamayitte keralathile sangadipichu oru camp aayirunnu adil nilanda sar pangadukkunu adheyathinte shanavum koodi nerittu lebicha putti adu pangadukkan valare adhi aagraham thonni angane adil pangadukkunnundayi endu nam nirishikkumbolum അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുതിയ തലമുറയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രകൃതി നിരീക്ഷണവും പക്ഷി നിരീക്ഷണവും നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാം അതേസമയം പ്രകൃതി നിരീക്ഷണവും പക്ഷി നിരീക്ഷണവും വളരെ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് സാർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പാർബ്ലേസൺ മേഡേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സാറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമവാർഷികം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം ചരമവാർഷികമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്മരണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഏതെങ്കിലും പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര നടത്താറുണ്ട് മാഷ ഒരിക്കലും ഈ അഫക്റ്റേഷൻസ് ഇല്ല വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു സിമ്പിളാണ് ഡ്രസ്സിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പുള്ളിയെ പുള്ളിയെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞേ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കളയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളാണ് അന്വസ്യമി അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻഫാക്ട് അതേ ഒരു എമിനൻ ബേർഡ് വാച്ചറാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷേ ഭ്രാന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മാഷെ പറ്റിയിട്ട് പറയണേ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഭ്രാന്തായിരുന്നു മാഷക്ക് അത്ര കംപ്ലീറ്റ് ഡിവോഷൻ ടു ദ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഈ യൂസ് ടു റീഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് ഈ കുമരകത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ പാതിരാക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാക്കള എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാതിരാക്കൊക്കെ അവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേര് പുള്ളി ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുപോയും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിറച്ച് ഈ പക്ഷികൾ കൂട് കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ അത് അപ്പം തന്നെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ സാറിന് കത്തെഴുതി അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ പ്രസാഹത്തിൽ ഈ പക്ഷി കൂട് കെട്ടുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഇത് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സാറ് സാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്കൊരു ക്രെഡിറ്റായിട്ട് തന്നെ തന്ന സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും എനിക്കെന്നും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം നിലണ്ടൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഒരു ബേർഡ് വാച്ചിങ് ക്യാമ്പയിനായിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ സാറിൻ്റെ അവസാന കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പക്ഷികൾ നോക്കി നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേളി ആക്കുളം കായലുകൾ കോവളം പൂവാർ പെരുമാതുര പോലുള്ള കടൽ തീരങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ അരിപ്പയായിരുന്നു വളരെയധികം പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നാഗർകോവിൽ തിരുനെല്ലി റോഡിൻ്റെ നാങ്കുനേരിക്കടുത്ത് മൂൺറേടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള റോഡ് സൈഡ് ഹെറണറി കാണായിട്ട് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അത്ഭുതകരമായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളിൽ പെയിൻറ്റർ സ്റ്റോപ്സിൻ്റെ അനേകം കൂടുകൾ കുറേ പെലിക്കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ എൻ്റെ സന്തോഷവും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കണ്ടപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഡോ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാം അത് ഇതിനേക്കാട്ടും നൂറ് മടങ്ങ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കൂന്തകുളം ഗ്രാമം കൂന്തകുളത്ത് സാറുമായിട്ട് പലതവണ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ
ആ നട്ടപ്രവയിൽ മുഴുവനും കൊണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊരു അഞ്ച് മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു വഴിയിലൊരു പങ്ക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും സാറിന് യാതൊരു വിഷമവുമില്ലാതെ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബേഡ് വാച്ചിങ് ഈസ് അൺപാരലഡ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അപ്പ ഞങ്ങൾ നാല് പേരുടെ അപ്പ അപ്പാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ രൂപം ഇത് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ വളരെ ഒരു സോഫ്റ്റ് പേഴ്സണായിരുന്നു പുറം ലോകത്തിന് കാണുമ്പോൾ പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ വിചാരിക്കും അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു പേഴ്സണായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹി വാസ് സ്ട്രിക്റ്റ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രിക്റ്റ് ആവും പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാനോ നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനോ എല്ലാത്തിനും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു അച്ഛനെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഷൂസൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്സ് കവർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അച്ഛനായിരുന്നു ഇന്നൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ഇതിനും കൂടെ നിന്ന ഒരു ഇവരായിരുന്നു കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പ്രോബബ്ലി അവരുടെ ആ ചോദിച്ച് അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു തോന്നണു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു ആ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ആ ബ്രഷസൊക്കെ ഡെയിലി ആ ടേപ്പ് ആൻഡ് ടൈനിലും ഇത് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലമൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടൊന്നും കിടക്കില്ല നല്ലൊരു മനസ്സായിരുന്നു അച്ഛന് a sanctuary amidst hillocks and paddy fields in the memory of KK Neelakandan and 70 years ago a thin dark young man from Kavasheri stood awestruck before thousands of pelicans here in Aredu braving the blistering heat He watched them for days and scribbled away furiously. He appealed to the then government to protect this unique habitat. The area was declared as a protected space in 1962. And it was actually discovered by Professor KK Nelakanthan during his visit during 1948 onwards. In 49 he wrote a paper to the Bombay Naturalist Society and it brought Kulleru into the map of pelican tree world pelican tree and then he was mentioning about 4000 nests here in Kulleru after 1975 he said all the pelicans have deserted this Kulleru lake and now in the whole area we got many artificial nests and facilities now we can claim that there are more than 4000 birds here but by the time the bird sanctuary came into being in 1999 most of the pelicans and the trees that bore their nests had disappeared yet Though the trees were brought down, though the lakes were polluted, though the fields of paddy gave way to fish farms, the pelicans have come back. They might be columns in concrete, yet they are enough to feed their chicks, to rest, sleep, and perchance to dream. What more for a life to be fulfilled? ചിറകുകളിൽ സംഗീതമുള്ള കളഹംസമേ ചിറകുകളിൽ സംഗീതമുള്ള കളഹംസമേ അരിയനിൻ ചിറകിൻ്റെ ഒരു തൂവലിൻ തുമ്പിൽ ഒരു മാത്രയെങ്കിൽ ഒരു മാത്ര ഒരു മാത്രയെങ്കിൽ ഒരു മാത്ര എൻ വാഴ്വെന്ന മധുരമാം സത്യം ജ്വലിപ്പൂ